জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার আসসালামু আলাইকুম জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করতে আসছি তোমরা যারা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রী আছো তাদের জন্য আজকে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন নিয়ে হাজির হয়েছি আজকে তোমাদের যে দুইটি অধ্যায় থেকে সাজেশন দিব বাংলাদেশের বিভিন্ন স্কুল থেকে যারা সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আছো তাদের জন্য তবে আমি যে দুইটি অধ্যায় আজকে সাজেশন দিব সেই দুইটি অধ্যায়ের নাম হচ্ছে অধ্যায় চার শ্বসন এবং অধ্যায় নয় তাপ ও তাপমাত্রা এখন প্রতিটি স্কুলেই তোমাদের তৃতীয় মাসিক বা মিড টার্ম পরীক্ষা চলছে আর তোমাদের পরীক্ষা ভালো হোক এই জন্য তোমাদের সবার জন্য দোয়া করি অনেকে অনেক স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে আবার কিছু কিছু স্কুলে পরীক্ষা শুরু হয়নি বা হবে তো তোমরা যারা সপ্তম শ্রেণীতে আসো এই দুইটি অধ্যায় যাদের মিলে যাবে আমি যেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই প্রশ্নগুলো তোমরা ভালো করে করবে যে কোনো স্কুলে সাধারণত এই টাইপের প্রশ্নগুলাই করে থাকে আমি তোমাদের সাথে এখন সেই প্রশ্নগুলো অধ্যায় ভিত্তিক আলোচনা করব তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি তোমাদের প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের জি ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করতে কখনো ভুলবে না আর এই সাজেশনটির প্রতিটি উত্তর আমার জি ইউটিউব পেজে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো তাহলে চলো আজকে আমরা জেনে নেই প্রথমে অধ্যায় চার থেকে কি কি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তোমাদেরকে পড়তে হবে সেই প্রশ্নগুলো আমি এখন বলছি অধ্যায় চার থেকে প্রথমেই যে প্রশ্নটা তোমাদেরকে পড়তে হবে শ্বসন কি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমরা এই শ্বসনের সংজ্ঞাটা ভালো করে শিখবে এবং দুই নম্বরে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে প্লুরা এই সংজ্ঞাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে শ্বসন তন্ত্র এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিভিন্ন স্কুলে এটা প্রায় এসে থাকে এরপরে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি সংজ্ঞা আমি বলছি সেটা হচ্ছে মধ্যচ্ছদা এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ শ্বসনতন্ত্র এবং মধ্যচ্ছদা এই দুইটা সংজ্ঞা থেকে প্রায় আসে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে এরপরে বহিশোষণ বহিশোষণ কি অন্তশোষণ কি ব্রঙ্কাইটিস কি অ্যালভিউলা ব্রঙ্কিয়ল ফুসফুস লসিকা স্টোমাটা বা পত্র রন্ধ অনেক সময় তোমাদের স্টোমাটা বা পত্র রন্ধ এই প্রশ্নটাও আসে যক্ষা রোগের যে টিকার নাম সেই যক্ষা রোগের টিকার নামটা তোমরা ভালো করে শিখবে এবং কয়েকটা রোগের কারণ শিখতে হবে তোমাদেরকে অধ্যায়ে তোমাদের বইয়ে কিছু কারণ আছে যেমন নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস এরপরে হাঁপানি এই কয়েকটা রোগ আছে এই কয়েকটা রোগ কেন হয় কিসের কারণে হয় জীবাণুর নাম কি সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে জ্ঞানমূলক প্রশ্নের জন্য এবং ক্লোম শাখা ও ব্রঙ্কাস এই সংজ্ঞাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আছে প্রশ্বাস ষড়যন্ত্র এবং শ্বাসনালী তো আমি তোমাদের সাথে এতক্ষণ কনং প্রশ্ন অর্থাৎ জ্ঞানমূলক যে প্রশ্নগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে অধ্যায় চার থেকে আমি শিওর দিয়ে বলতে পারি আমি যে প্রশ্নগুলো বললাম এর বাহির থেকে কখনো প্রশ্ন আসবে না এই কয়টা প্রশ্ন থেকেই তোমাদের ইনশাল্লাহ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কমন পড়ে যাবে আমি আবারও একটু রিপিট করে বলছি কন প্রশ্ন কোনগুলো ভালো করে পড়বে এক শ্বসন কি দুই প্লুরা কি তিন শ্বসনতন্ত্র কি চার মধ্যচ্ছদা পাঁচ বহিশোষণ ছয় অন্তশোষণ সাত ব্রঙ্কাইটিস আট অ্যালভিউলা নয় ব্রঙ্কিয়োল দশ ফুসফুস এগারো লসিকা বারো স্টোমাটা বা পত্র রন্ধ্র তেরো যক্ষা রোগের টিকার নাম চোদ্দ নিউমোনিয়া ব্রঙ্কাইটিস রোগের কারণ কি বা এটা কিসের কারণে হয়ে থাকে এবং পনেরো নম্বর ক্লম শাখা বা ব্রঙ্কাস কি ষোলো নম্বর প্রশ্বাস সতেরো নম্বর সরযন্ত্র এবং আঠারো নম্বর শ্বাসনালী আমি যেই আঠারোটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বললাম এই আঠারোটি প্রশ্ন থেকে তোমাদের তিনটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আসবে তোমাদের যাদের তৃতীয় মাসিক পরীক্ষা হবে তিনটি সৃজনশীল থেকে দুটি অ্যান্সার করতে হয় তো এই এইখান থেকে তোমাদের এই দুটি অধ্যায় মিলে চার এবং নয় মিলে তিনটি প্রশ্ন আসবে তো 
যে কোনো একটা অধ্যায় থেকে দুটি প্রশ্ন আসবে তো এই আঠারোটা প্রশ্ন করলে দুইটা তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কমন পড়বে এবার আমি খনং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি খনং প্রশ্নের জন্য যেই টপিক থেকে আমি বেছে এখানে নিয়ে আসছি সেইগুলো তোমরা ভালো করে পড়বে এক নম্বর মানব শাসনতন্ত্রের অঙ্গগুলোর নাম লেখো এটা এই চ্যাপ্টারের সবচাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন মানব শাসনতন্ত্রের অঙ্গগুলোর নাম শুধু নাম লিখতে হবে বর্ণনা দিতে হবে না দুই মার্কের জন্য এরপর ফুসফুসের কাজ লেখো ফুসফুসের কাজ এই অধ্যায়ে দুটার কাজ আছে সেটা হচ্ছে ফুসফুস এবং বায়থলি আমার মনে হয় এই ফুসফুসের কাজ এবং বায়থলি এই দুটার কাজগুলো যদি তোমরা ভালো করে শেখো তাহলে এই দুটা থেকে একটা প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুবই বেশি এরপরে শোষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে এটা দুই মার্কের জন্য এরপর আছে উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহে শোষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো এরপর নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে স্টোমাটা পত্র রন্ধ কি ব্যাখ্যা করো মধ্যস্থতা ও ব্রঙ্কিয়ল বলতে কি বোঝায় এটাও দুই নম্বরের জন্য পত্র রন্ধ কিভাবে শোষণে সাহায্য করে ব্যাখ্যা করো বক্ষ গহ্বর সংকুচিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো অন্ত শোষণে কিভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং সর্বশেষ যে প্রশ্নটা আছে নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ ব্যাখ্যা করো নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ ব্যাখ্যা করো তো আমি আবারও বলছি খনং প্রশ্নের জন্য এই অধ্যায় থেকে এই কয়েকটি প্রশ্ন পড়লেই কমন করবে এক নম্বর মানব শাসনতন্ত্রের অঙ্গগুলোর নাম লেখো দুই নম্বর ফুসফুসের কাজ লেখো তিন নম্বর বায়ুথলির কাজ লেখো চার নম্বর শোষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো পাঁচ নম্বর উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহের শোষণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো ছয় নম্বর স্টোমাটা বা পত্র অন্ধ কি ব্যাখ্যা করো সাত নম্বর মধ্যস্থতা ও ব্রঙ্কিয়ল বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করো আট নম্বর বক্ষ গহ্বর সংকুচিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো নয় নম্বর অন্ত শোষণে কিভাবে শক্তি উৎপন্ন হয় ব্যাখ্যা করো এবং সর্বশেষ যেটা সেই প্রশ্নটা হচ্ছে নিউমোনিয়া একটি মারাত্মক রোগ ব্যাখ্যা করো এই যে কয়টা প্রশ্ন আমি বললাম এই কয়টি প্রশ্ন তোমরা যদি ভালো করে পড়ো যে কোনো স্কুলের টিচাররা এই কয়েকটি প্রশ্ন থেকে এই দুই নম্বরের প্রশ্ন করে থাকবে ইনশাল্লাহ এবার আমি তোমাদের সাথে গ এবং ঘনংয়ের জন্য যে টপিক থেকে প্রশ্ন করে থাকে বিভিন্ন টিচাররা বিভিন্ন স্কুলে সেই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে আমি এখন তোমাদের সাথে কথা বলবো আমি মাত্র তিনটি প্রশ্ন তিনটি টপিক নিয়ে আমি গ এবং ঘনং প্রশ্ন সাজিয়েছি মাত্র তিনটা টপিক সেই তিনটা টপিক পড়লেই তোমাদের গ এবং ঘনং প্রশ্ন কমন পড়বে ইনশাল্লাহ তাহলে চলো আমরা শুনে নেই অধ্যায় চার থেকে মাত্র তিনটি প্রশ্ন পড়লেই কিন্তু তোমাদের সব কমন পড়ে যাবে এক নিউমোনিয়া যক্ষা হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিস রোগের কারণ লক্ষণ প্রতিকার এবং প্রতিরোধ শিখতে হবে এই রোগের থেকে তোমাদের একটি প্রশ্ন হবে নিউমোনিয়া যক্ষা হাঁপানি এবং ব্রঙ্কাইটিস এর মধ্যে তোমাদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যক্ষা এবং হাঁপানি কারণ নিউমোনিয়া হচ্ছে তোমাদের একটি অনুশীলনের একটি প্রশ্ন সাধারণত অনুশীলনের প্রশ্ন একটু কম আসে তবে তোমাদের অনুশীলনের প্রশ্নতে শুধু নিউমোনিয়া রোগের লক্ষণ আছে তো লক্ষণের লক্ষণ এবং কারণ প্রতিকার প্রতিরোধ ডিটেলস পড়তে হবে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া যক্ষা এবং হাঁপানি এই তিনটা থেকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন করবে তোমাদের তো এটা ডিটেলস শিখতে হবে কারণ জানতে হবে লক্ষণ জানতে হবে প্রতিকার জানতে হবে এবং প্রতিরোধ জানতে হবে তাহলে এই তিনটা রোগ মিলে তোমাদের একটা সৃজনশীল প্রশ্ন হবে এই অধ্যায় থেকে আর একটা প্রশ্ন সাধারণত যেখান থেকে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে চিত্র সহ মানব ফুসফুসের বর্ণনা আছে মানব ফুসফুসের তো ওই ফুসফুসের যে চিহ্নিত চিত্র আছে ওই চিহ্নিত চিত্রটা ভালো করে আঁকবে এবং সেটার বর্ণনা দিবে এটার উত্তর তোমাদের বইয়ে অনেক সুন্দর করে দেওয়া আছে বর্ণনা দিয়ে তোমরা চিত্রটা আঁকবে সুন্দর করে এরপর জীব দেহের শোষণ কার্য কিভাবে গঠিত হয় কিভাবে ঘটে জীব দেহের শোষণ কার্য কিভাবে ঘটে ব্যাখ্যা করো অথবা এরকম আসতে পারে শোষণ পদ্ধতি কি ব্যাখ্যা করো তো এটা দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে বহিঃশোষণ এবং অন্তশোষণ এই দুটারই তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিতে হবে তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমি অধ্যায় চার থেকে গ এবং ঘন প্রশ্ন আলোচনা করলাম মাত্র তিনটি টপিক আমি সিলেক্ট করে দিছি তোমরা এই তিনটা টপিক অনেক ভালো করে পড়বে এবং ইনশাল্লাহ তোমাদের এই অধ্যায় থেকে যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন করলে আমি যে তিনটা বললাম এখান থেকে আসবে তোমরা অবশ্যই ভালো করবে ওকে বন্ধুরা এবার আমি তোমাদের অধ্যায় নয় থেকে প্রশ্ন বলবো জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতার দক্ষতা 
তো তাহলে চলো আমরা এবার জেনে নেই কনং প্রশ্নের জন্য তোমাদেরকে কি কি পড়তে হবে এই অধ্যায় থেকে এক নম্বরে তাপ এবং তাপমাত্রা কি এই সংজ্ঞাটা তোমরা ভালো করে শিখবে তাপ এবং তাপমাত্রা কি দুই নম্বর ঊর্ধ ও নিম্ন স্থানাঙ্ক বলতে কি বোঝায় আমার মনে হচ্ছে যে ঊর্ধ ও নিম্ন স্থানাঙ্ক এই দুটি সংজ্ঞা থেকে একটি সংজ্ঞা তোমাদের প্রশ্ন আসবে ইনশাল্লাহ আর তিন নম্বর প্রশ্ন আছে পারো থার্মোমিটার কি চার নম্বর বায়ুর আর্দ্রতা কি চার নম্বর বায়ুর আর্দ্রতা কি পাঁচ নম্বর তাপ সঞ্চালন কি পাঁচ নম্বর বিকিরক ও শোষক কি ছয় নম্বর সেন্ট্রিগ্রেট শব্দের অর্থ কি অনেক সময় সেন্ট্রি শব্দের অর্থ চায় আবার গ্রেট শব্দের অর্থ চায় আবার অনেক সময় সেন্ট্রি গ্রেট পুরোটার অর্থ কি এটা জানতে চায় তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে আরও দুইটা প্রশ্ন আমি নিয়ে আসছি এখানে ফারেন হাইট এবং সেলসিয়াস স্কেলে নিম্ন এবং ঊর্ধ স্থানাঙ্ক এটা পৃথকভাবে তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বা এম সিকিউতে আসে যে ফারেন হাইট স্কেলের নিম্ন স্থানাঙ্ক কত সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন স্থানাঙ্ক কত ফারেন হাইট স্কেলের ঊর্ধ স্থানাঙ্ক কত সেলসিয়াস স্কেলের ঊর্ধ স্থানাঙ্ক কত তো এই টপিক থেকে আমি যেটা বললাম এখান থেকে একটা এম সিকিউ বা জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হবেই হবেই ইনশাল্লাহ এবং সর্বশেষ যে প্রশ্নটা হয়ে থাকে এক ডিগ্রি ফারেন হাইট স্কেল এবং সেলসিয়াস স্কেল বলতে কি বোঝায় বা কাকে বলে তো এইগুলো হচ্ছে কনং প্রশ্নের জন্য আমি আবার দ্রুত বলছি তোমরা এই প্রশ্নগুলো ভালো করে শিখে নেবে বই থেকে তাপ ও তাপমাত্রা কি দুই ঊর্ধ নিম্ন স্থানাঙ্ক কি তিন পারো থার্মোমিটার কি চার বায়ুর আর্দ্রতা কি পাঁচ তাপ সঞ্চালন কি ছয় বিকিরক ও শোষক কি সাত সেন্টিগ্রেড শব্দের অর্থ কি আর ফারেন হাইট ও সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন ও ঊর্ধ স্থানাঙ্ক কত এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে এক ডিগ্রি ফারেন হাইট স্কেল এবং এক ডিগ্রি ফারেন হাইট সেলসিয়াস স্কেল কাকে বলে এবার আমি তোমাদের সাথে খনং প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো এই অধ্যায়ে খনং প্রশ্ন অনেক অনেক তোমাদেরকে এই খনন প্রশ্নগুলা একটু বেশি পড়তে হবে এই অধ্যায় থেকে এই অধ্যায় অনেকগুলো আমি প্রশ্ন নিয়ে আসছি তোমাদের বোর্ড বই থেকে সিলেক্ট করা যেখানে যে লাইনগুলা থেকে যে লাইনগুলা থেকে বার বার প্রশ্ন আসছে সেই প্রশ্নগুলো আমি এখানে সাজিয়েছি তাহলে চলো আমরা জেনে নেই এই অধ্যায়ের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হচ্ছে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য এই অধ্যায় তিনটি পার্থক্য আছে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য বিকিরক ও শোষকের পার্থক্য পরিবহন এবং বিকিরণের পার্থক্য এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য এই প্রশ্নটা ইনশাল্লাহ আসবে তোমাদের তোমরা যে যে স্কুলে পড়ো না কেন দুই নম্বরের জন্য এই প্রশ্নটা মাস্ট অবশ্যই অবশ্যই আসবে এবং দুটা অনুশীলনের প্রশ্ন আছে তোমাদের রেল লাইনের সংযোগ স্থলে ফাঁক রাখা হয় কেন এবং পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা করো যদি তোমাদের প্রশ্ন একটু সহজ করে তাহলে আমি মনে করি রেল লাইনের সংযোগ স্থলে ফাঁক রাখা হয় কেন এবং পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয় কেন ব্যাখ্যা করো এই দুটা থেকে একটা আসবে আর না হলে আমি যে তিনটা পার্থক্য বললাম ওই তিনটা থেকে একটা আসবে এরপরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে পাঁচ নম্বরে যেটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে কাঠের চাকার উপর লোহার বের লেগে থাকে কেন কাঠের চাকার উপর লোহার বের লেগে থাকে কেন এই প্রশ্নটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আরেকটা প্রশ্ন আছে কাছের শিশির ধাতব মুখ খোলা কৌশল ব্যাখ্যা করো কাছের শিশির ধাতব মুখ খোলা কৌশল ব্যাখ্যা করো এরপরে আছে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ব্যবসা গরম পরে কেন এটাও তোমাদের বোর্ড বই থেকে ভিতর থেকে প্রশ্ন করা এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তো এটা তোমরা ভালো করে শিখবে এরপরে আছে শীতকালে ঠোঁট ফাটে কেন শীতকালে ঠোঁট ফাটে কেন এই প্রশ্নটা শিখবে মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম আর রাতে তীব্র শীত অনুভূত হয় কেন এবং আর একটি প্রশ্ন গরম হ্যারিকেনের চিমনিতে ঠান্ডা পানি পড়লে চিমনি ফেটে যায় কেন এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আর তিনটা প্রশ্ন বলবো দুই নম্বরের জন্য সমপরিমাণ তাপে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ সবচেয়ে বেশি হয় কেন সমপরিমাণ তাপে বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ সবচেয়ে বেশি হয় কেন এরপরে আর একটি প্রশ্ন আছে শীতকালে পশমের পোশাক পরা হয় কেন শীতকালে পশমের পোশাক পরা হয় কেন এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে খড়ের চালে ঘর গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা খড়ের চালের ঘর গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা আর শীতকালে গরম অনুভূত হয় কেন ব্যাখ্যা করো বন্ধুরা আমি এতক্ষণ খনন প্রশ্নের জন্য অনেকগুলো প্রশ্ন আলোচনা করলাম তোমাদেরকে একটু কষ্ট করতে হবে এই অধ্যায়ে অনেক অনেক দুই নম্বরের প্রশ্ন আছে তোমরা এই প্রশ্নগুলো একটু বুঝে বুঝে পড়লেই কিন্তু খুব সহজ পারবে এবার গ এবং ঘনং প্রশ্নের জন্য 
তোমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আমি নিয়ে আসছি কয়েকটি টপিক সিলেক্ট করে অনেক প্রশ্ন হয় কিন্তু এতগুলো প্রশ্ন থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন সিলেক্ট করা খুবই খুবই কষ্টকর তারপরও আমি তোমাদের জন্য সহজে যেন তোমরা সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর দিয়ে আসতে পারো সেই জন্য আমি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক দিয়ে গ এবং ঘ নং প্রশ্নের জন্য সাজিয়েছি প্রথমে এক নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে তাপ প্রয়োগে কঠিন এবং বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ হয় তা পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো এই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কঠিন এবং বায়বীয় আমি দুটা একসাথে এখানে লাগিয়েছি কিন্তু এই দুইটা থেকে একটা প্রশ্ন তোমাদের গ বা ঘতে আসবেই তাপ প্রয়োগে কঠিন এবং বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ হয় এই দুইটা চিত্র সহ তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে তোমাদেরকে একটু বলেই নেই কঠিন পদার্থে একটা পিতলের বলের পরীক্ষা আছে আর বায়বীয় পদার্থে তোমাদের একটা পরীক্ষা বইয়ে দেওয়া আছে কিন্তু চিত্র দেওয়া নেই এটার উত্তর সঠিকভাবে পাওয়ার জন্য আমার পেজ আছে পেজ থেকে তোমরা এটা উত্তরটা সংগ্রহ করবে এরপর দুই নম্বর দৈনন্দিন জীবনে কঠিন এবং বায়বীয় পদার্থের প্রভাব অর্থাৎ এই যে প্রভাবটা দিয়ে তোমাদের ঘতে প্রশ্ন করা হয় আর পরীক্ষামূলক যেটা সেটা গ নম্বরে প্রশ্ন করা হয় তো দৈনন্দিন জীবনে কঠিন এবং বায়বীয় পদার্থের যে প্রভাব আছে সেই প্রভাবটা তোমরা ব্যাখ্যা করবা এটা চার নম্বরের জন্য তিন নম্বর তাপ সঞ্চালনের তিনটি পদ্ধতি এটা পৃথকভাবে আসবে তবে যেই প্রশ্নটা বেশি আসে তোমাদের তাপ সঞ্চালনের প্রক্রিয়া হচ্ছে তিনটি পরিবহন পরিচালন এবং বিকিরণ বিকিরণ থেকে কখনো প্রশ্ন হয় না পরিবহন থেকে মাঝে মাঝে তোমাদের দুই নম্বরের প্রশ্ন হয় তবে পরিচলন পদ্ধতিটা তোমরা বেশি ভালো করে পড়বে এই প্রশ্নটা ঘ নম্বরের জন্য বা গ নম্বরের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ আসবে পরীক্ষাতে এর জন্য বায়ুর উপর তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার প্রভাব এটা চার নম্বরের জন্য ভালো করে শিখবে এবার তিন নম্বরের একটি প্রশ্ন বলছি একটি পারদ থার্মোমিটারের গঠন তোমাদের বোর্ড বইয়ে একটা পারদ থার্মোমিটারের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করা আছে ওইটা একে তোমরা ওই বইয়ের যে প্যারাটা আছে সেটা লিখবে এটা তিন নম্বরের জন্য এবং এই অধ্যায়ের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমার কাছে মনে হয় যেটা প্রায় আসে ফারেন হাইটের স্কেল এবং সেলসিয়াস স্কেলের তুলনামূলক আলোচনা তোমরা ফারেন হাইটের স্কেল এবং সেলসিয়াস স্কেলের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে নিচে এই দুইটার তুলনামূলক ব্যাখ্যা করবে এটা চার নম্বরের জন্য আর দুইটি প্রশ্ন আছে পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ করো তোমাদের এটা চার নম্বরের জন্য আসবে এটা আটটা পয়েন্ট সুন্দর করে আমার পেজে সুন্দর করে নোট করে ওখানে দেওয়া আছে দৈনন্দিন জীবনে থার্মোমিটারের ব্যবহারের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও বা ব্যাখ্যা করো তো এটাও চার নম্বরের প্রশ্ন তো আমি এতক্ষণ গ এবং ঘন প্রশ্নের জন্য তোমাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে উপস্থাপন করলাম এই প্রশ্নগুলা যদি তোমরা ভালো করে পড়ো তোমরা যারা তৃতীয় মাসিক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্যই এই প্রশ্নগুলা আর একটা কথা বলি আমি এখানে যে প্রশ্নগুলো বললাম সম্ভবত মণিপুর স্কুলের জন্য শনিবারে বিজ্ঞান পরীক্ষা তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল আর আমার এই সাজেশনটা তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার জিও ইউটিউব চ্যানেল থেকে তোমরা ভালোভাবে দেখে এই প্রশ্নগুলো সলভ করবে আর যে কোনো প্রশ্নের যদি সমস্যা হয় তাহলে কমেন্ট করে জানাবে আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর এই প্রতিটি উত্তর আমার পেজে সুন্দরভাবে নোট করে দেওয়া আছে এখান থেকে জেনে নিবে আর অবশ্যই অবশ্যই তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এই রকম আরও সাজেশন এবং ভিডিও ক্লাস অধ্যায় ভিত্তিক পাওয়ার জন্য জিও ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আজকে এখানেই শেষ করছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ